Halo, ketemu lagi dengan saya. Nah, di video kali ini saya mau kasih bukan tutorial sih, tapi penyalahgunaan CCTV. <laughs> Cuman penyalahgunaannya untuk tujuan yang bagus. Ya. Kenapa saya buat video ini di mobil ya? Karena memang saya mau cerita bahwa bukan cuma rumah yang perlu dipasangi kamera, kendaraan pun juga perlu. Ya, contohnya salah satu contohnya mobil pribadi kita juga perlu kita pasangi kamera. Tujuannya apa? Nah, tujuannya yang pasti kalau misalnya ada suatu kejadian di jalan raya ya, ya kita nggak minta ya semoga semuanya aman selalu selama dalam selama mengendari kendaraan. Tapi kalau misalnya sampai ada kejadian dan itu membutuhkan pembuktian siapa yang benar, siapa yang salah atau siapa yang lagi hilang, rekaman kamera bisa jadi salah satu petunjuk. Ada kamera-kamera seperti gini, ini namanya dashcam atau kamera dashboard namanya. Nah, cuma dashcam ini dia tidak bisa diakses lewat internet. Jadi kita nggak bisa tahu kemana mobil itu jalan, setelah, kecuali kita ngambil rekamannya baru kita bisa lihat historinya kemana saja. Nah, di video saya kali ini saya mau manfaatkan IP kamera sebagai kamera dashboard, IP kamera sebagai kamera mobil. Bagaimana caranya? Sebelum saya lanjutkan, untuk kamu yang baru saja ketemu dengan channel saya, silakan klik tombol subscribe dan juga bunyikan tombol loncengnya ya. Dukung saya terus supaya saya lebih rajin lagi buat video dengan klik tombol subscribe dan juga ingat bunyikan loncengnya. Yes. Kalau sudah, kita mulai sekarang. Nah, jadi semua jenis IP kamera itu bisa kita pasang di mobil Untuk kamu misalnya pemilik usaha travel Misalnya gitu yang angkut penumpang banyak Atau bis pariwisata misalnya Nah kamera mobil itu menurut saya sangat esensial sekali Jadi kita bisa lihat, kita bisa pantau kendaraan itu dari mana saja Kondisi di dalam cabin, di dalam ruangan penumpang itu seperti bagaimana Dan penumpangnya nyaman apa enggak kita bisa pantau dari manapun ya lewat internet atau kalau misalnya sebagai pemilik usaha ekspedisi yang misalnya mobilnya jalan uh, pakai truk gitu ya keluar kota gitu kita juga bisa melihat pantau bagaimana sudah sampai mana kendaraan ini dan kondisi jalan seperti apa atau misalnya kita bisa juga komunikasi dua arah dengan sopir atau driver dengan awak kabin yang ada di dalam kendaraan ya seperti gitu nah kamera-kamera IP kamera seperti begini bisa kita pakai ini SVS Sinan CN yang bisa geleng-geleng muter-muter angguk-angguk ya atau IP kamera seperti bagaimanapun yang support wifi bisa kita pakai juga seperti kayak gini juga bisa kita pakai ini C3WN nah tapi yang saya recommended itu kamera SVS C1C. Nah, kenapa saya recommended SVC 1C karena dia mungil, bentuknya kecil jadi nggak terlalu makan tempat juga nggak terlalu menyolok sebagai kamera di mobil. SVC C1C. Ukurannya yang mungil, terus dia wide angle juga. Kalau misalnya kita taruh di depan gini, dia bisa untuk kendaraan misalnya seperti bis pun dia bisa sampai kelihatan semuanya juga bisa. Nah, kita bisa mau pasang satu kamera, dua kamera juga bisa. Nah, di contoh saya kali ini saya pakai kamera SVC 1C ya nanti terserah mau pakai kamera apapun bisa. Nah alat apa aja yang kita butuhkan yang pertama ya pasti kameranya, kameranya harus ada baru bisa ngerekam. Terus kita perlu untuk koneksi internetnya kita bisa pakai namanya MiFi modem WiFi atau MiFi portable MiFi mobile WiFi namanya ya. Tapi ndak kalau misalnya ndak pakai mobile wifi kita juga bisa pakai USB modem yang bisa mancarkan signal wifi. Nah, selain itu yang jelas kita butuh juga charger mobile seperti gini yang kita colok di colokan korek ya. Ini kita colok dulu ya charger mobilnya. Yes, terus. Nah kebetulan saya sudah punya yang sudah pernah saya pakai ya ini kameranya. Nah ini kita langsung pasang di sini. Yes, kameranya langsung on tuh. Dia nyala merah berarti dia on. Terus kita juga perlu kabel satu lagi seperti gini untuk chargernya Mivi. 
chargernya mobile wifi atau kalau ada USB modem yang USB modem wifi bisa kita langsung colokkan di sini USB modemnya dan dia langsung mancarkan sinyal wifi. Kameranya untuk contoh kali ini saya bakal taruh di depan sini ya. Saya fungsikan dia sebagai dashcam atau kamera dashboard. Dalam paket penjualannya SVC One C itu sudah dibawakan bracket seperti gini karena SVC ini bawahnya itu magnet, magnet seperti gini. Nah dia bisa lengket kayak gitu. Terus juga ada dibawakan lem double tip seperti gini. Ini yang bisa kita pasang di dashboard. Pemasangannya yang pertama ini kita tempelkan di tempel kayak gini. Terus besinya kita tempelkan di dashboard ya. Ini kita taruh di sini aja deh. Untuk contoh aja. Oke. Nah, kameranya tinggal kita pasang di sini. Waduh, dia sudah lengket tuh ya. Dek, keras. Oke, yang penting dia tidak jatuh dulu karena ini buat contoh ya nanti mau dipasang dimanapun kameranya silakan sesuaikan dengan kondisi mobil. Ini yang pasti perlu kita reset dulu karena settingannya agak berbeda. Handphone connect ke MiFi, buka aplikasi EZFish, tambahkan kamera. Oh, perlu di scan barcode-nya. Iya, barcode-nya ada di bawah sini, kita scan. Barcode-nya nggak bisa di scan karena ini kamera sudah lama saya pakai, barcode-nya sudah mulai hilang. Jadi kita input SN-nya saja. Di sini ada pilihan input SN. Untungnya masih bisa kelihatan SN-nya. Kalau nggak bisa kelihatan bahaya yang nggak bisa dipakai lagi nih kamera. Kita foto bawahnya. Input SN-nya. Oke, okay, next. Ya, dia cari. Ini kameranya sudah berhasil ke detect di sini ya. Device is power on. Wifi configuration. Reset sudah, oke. Okay. Indikator flash blue ya, dia sudah flash blue indikatornya di sini kameranya. Next, ini dihilangin aja. Nah, ini password. Password dari MiFi-nya ya. Passwordnya saya isi. Oke, okay, next. Oh, ada verification code yang diminta. Verification code juga ada di bawahnya kamera sini ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat video saya tentang cara settingnya SVC One C. Nanti bakal saya tulis linknya di bawah untuk di deskripsi ya. Ya, setting up. Connecting to Wi-Fi. Connecting Please to wait. Wi-Fi. Wi-Fi connected. Platform registration successful. Configuration complete. Configuration complete. Yes, nice. Yes, nah. Seperti kita lihat bersama ya Kameranya sudah berhasil kita setting dan sekarang bisa kita lihat dari handphone seperti gini. Nah, terus sekarang kita coba jalan ya. Di kameranya mau ditaruh di manapun boleh, mau ditaruh untuk nyorot ke dalam cabin boleh, mau ditaruh untuk apa? nyorot ke jalan raya juga bisa ya. Disesuaikan saja dengan kebutuhan. Misalnya kalau kita punya bis pariwisata ya kita mungkin nyorot ke dalam cabin lebih penting. Jadi bisa ngelihat juga kondisi penumpang ini dia CCTV-nya seperti gini. Saya taruh di depan kayak gitu. Nah, ini kondisi kota Sumba besar. Nah, ini yang dalam kamera CCTV kayak gini. Kalau koneksi internetnya kenceng, ya pastinya gambarnya akan mulus kayak gitu ya. Nah, jadi begitu caranya kita manfaatkan apa menyalahgunakan pemanfaat penggunaan CCTV ya. Saya sih jual kamera model spion kayak gitu ya cuma untuk dipantau dari jarak jauh dia punya fiturnya itu terbatas. Dia lebih ke arah untuk navigasi. Nah, kalau kita misalnya mau untuk e, mantau dari jarak jauh ya ini IP kamera bisa jadi salah satu alternatifnya. Keunggulannya kalau kita pakai IP kamera dibandingkan kamera dashboard itu yang pertama kita bisa pantau dari jarak jauh lewat handphone ya terus selain itu kita bisa juga komunikasi dua arah kita bisa buka rekamannya tanpa perlu tunggu mobilnya itu kembali atau kendaraannya kembali nah ya bisa juga kita taruh di kendaraan-kendaraan kita yang lain ya kita mau taruh di motor juga bisa tapi kita cari yang waterproof cari kamera yang outdoor yang tahan cuaca juga kita bisa manfaatkan itu untuk 
untuk kita pasangin ini apa CCTV ya nggak masalah namanya bisa jadi apa reporter dadakan siapa tahu dapat kejadian nah bisa dapat rekamannya langsung bisa viral ya pasang IP kamera di kendaraanmu sekarang bisa pantau orang-orang kesayangan kita kalau misalnya mereka lagi bawa mobil sendirian oke okay, sekian video dari saya kalau ada pertanyaan silakan isi kolom komen nanti saya bakal jawab dengan video live rencananya saya bakal jawab semua pertanyaan tuh dengan live video aja karena pertanyaan sudah semakin banyak oke okay, pastikan kamu subscribe dan bunyikan tombol lonceng supaya saat saya live kamu dapat notifikasinya sampai ketemu di video saya berikutnya See ya. Ini SVs bisa di kayak gini. Nah, misalnya kita taruh di dalam cabin ya, kita bisa buat dia seperti gini modelnya. Ah, kita bisa taruh dia seperti gini kameranya misalnya. Ah, kan nggak terlalu menyolok tuh. Walaupun dia ada kamera kayak gini yang nggak terlalu mengganggu lah. Ini misalnya mau kita taruh di spion. Atau kita bisa taruh dia di Nah, seperti gini juga bisa. Ini tinggal disesuaikan aja dengan kondisi di dalam cabin kita. Bagaimana kondisinya? Silakan diatur. Di sini juga boleh. Ya dimanapun bolehlah. Suka-suka yang punya mobil.